Yo necesito... ¿Qué estás viendo? Yo necesito cobertura completa. ¡Ay, hablé como la chabelita! ¡Sí, padre! ¡Padre! ¡Hello! ¡Muchachos y muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es miércoles de maquillaje y de belleza y todo el ¿Cómo estás, Epifanio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¡Ay, chequeto! <risa> Quizá, mira, a lo mejor este video pues lo puede llegar a ver a Nazareli, ¿verdad? Uno nunca sabe. A Nazareli, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy la Tere y él es Epifanio. Pues también vas a decir, ¿quién es Epifanio? Su asistente, ya sabes qué, qué profesional la Tere, pero no, es mi amigo imaginario de la infancia. <risa> Bueno, ustedes me estuvieron diciendo mucho en los comentarios, como dos, tres personas me dijeron, Tere, únete a la moda de los tutoriales que imita. ¿Cómo? ¿Eh? Todas andan haciendo tutoriales de imitando a quién sabe quién y recreando los maquillajes. Ah, pues para pronto, mira, me dijeron y yo, ahí estoy de obediente. Dije, pues si eso quieren ver las muchachas. Está bueno. Y a mí la Ana Sareli me cae re bien. Somos de la edad. Sí. No, no. No, Epifanio, no puede ser mi hija. No empieces, Epifanio, no me digas vieja. Voy, voy a confesar cuántos años tienes. Las muchachas andan de golosas y no saben ni cuántos años tienes. Voy a confesar. A lo mejor se andan enamorando de un viejito y ellas ni saben, pero no digas nada. Okay, dale pues. Elegí este maquillaje de Ana Zarelli, que es maquillaje estilo Tumblr. Glowy, oh my goodness, espérate, está tempifonio, déjame decirlo bien. Maquillaje estilo Tumblr, Tumblr, <ríe> Glowy y Bronzy, oh my goodness, oh yeah, vamos a poner a la Nazareth, pues. Ya es como es ella tremenda, derechita, dijimos, ay, ya se re... Es que es lo que te digo, mira, o, o me enderezo o, o, o veo aquí, pues ni modo, jorobada, eh. jorobada me van a ver, pero pues ni modo. El día de hoy parece que estoy desnuda. El día de hoy parece que estamos desnudas, Ana, ya sé, amiga. Ella empezó el video ya arreglada, ok. Así que, como ven, este fue el resultado, pero ¿qué les parece? Si vamos a ver... El intento completo para tratar de hacer y recrear el maquillaje de Ana Zarelli. ¡Ay! ¡Comenzamos, picaronas! A ver, Ana Zarelli, espérate, estate. Yo necesito... ¿Qué estás viendo? Yo necesito cobertura completa. ¡Ay, hablé como la chabelita! ¡Ay, hablé igualito! No, yo creo que puedo ser imitadora de cantante. Y tiene cobertura media tirándole a baja. Al igual, una muy buena, más económica es esto de Mary Kay, la CC no tengo nada de lo que ella usa. No, no la Beauty Blender tampoco. Mira, me voy a poner este que es la L'Oreal True Match, que no me emociona porque pues yo soy un poco exagerada. Pues hubiera hecho un maquillaje, por ejemplo, de la Nuki. De la Nuki Tutorial, esa. Entonces, si no me hubiera embarrado, rete mucho. Pero la Nazareli me cae bien porque ya no se embarra tanto. Porque no necesita, está bien bonita. En cambio, uno, mira, ocupa todo el bote de la, ma de, de la maquillada. Me voy a poner, pero mucho, a Nazareli. Tú disculpa, tú dijiste que poquito, pero yo no puedo ser disimulada. Entonces, me va a poner así como, como, como que no sé maquillarme, ¿no? Como que es la primera vez que ando aprendiendo. Entonces, si ando aprendiendo, tú no digas nada, cállate. Y mira, lo que me sobra me lo voy a poner aquí en el pescuezo, ¿no? Porque también traigo diferencia de color, porque pues ya ves cómo es una. Me voy a poner algo así como más. Me voy a poner encima la de Bisú a ver qué cochinero hicimos, ¿no? Con razón ella compra cosas de Chanel, mira, esta no le sale. Ella se puso crema hidratante, yo no me puse nada en la cara porque pues se gasta. Y es que ¿sabes qué pasa, Epifanio? Que todos los tutoriales luego pensamos que lo debemos de hacer igual y, y creemos cositas nosotras que vamos a quedar igualitas. <ríe> cositas, de cuenta que vas a tener la cara de la Nazareli pintándote como ella. Hazte de cuenta, eso creemos. Pues no, o sea, el maquillaje ayuda, pero no hace milagros, ya les he dicho. El color de su piel, no quieren algo súper iluminador. Okay. Tres tonos abajo. No, Entonces, tres tonos no, abajo no. El de Mary Kay no lo tengo tampoco, y ese sí, pero lo tengo, o sea, sí lo tengo, pero lo tengo en otro color, pues. Voy a poner con la manita este maquillaje, que, que es de, de, ¿cómo se llama este? De Adara. Quizá tú no conozcas la marca de Adara, así como yo no conozco tu maquillaje ese de Chanel que vas a sacar al ratito. 
Mi hasta dormida aquí al lado. Se quedó bien jetona la plebita. Y son las seis y media de la tarde. Ay, te encargo a la una de la mañana. Va a estar punchis, punchis, punchis del baile del perrito. Eh. No, no manches. Acabo de arreglar todo mi maquillaje. Esto no puede pasar. No, no, no. Dicho y hecho. Espérate tantito, me voy a ir a quitar. Pues es que me arruinó, me arruiné esto. Mira. Ah, no, pero mira, si le haces así, si le da, ya se quita. Mira. Necesitamos estar bronceadas. Sí te recomiendo que uses un bronceador en mousse, que uses un bronceador líquido. Bronceador que no sea. Chanel. No, pues sí, con lo que cuesta, pues sí, voy a ir por él. Voy a empeñar un riñón. O sea, me voy a comprar un espejito Chanel para dar la impresión como que soy pudiente. Lo que te digo, pues no tenemos las mismas cosas, la misma cara. Pues no queda igual. El de Chanel no lo vas a comparar con el de Adara. Voy a empezar como si fuera de contour para que ahí se quede más ese bronceado. Ok. Que más esté concentrado. A ver si lo agarro así con este. No veo nada de aquí allá, pero pues yo espero estarle haciendo igual que ella, ¿no? Ah, pero es que usaba otra, pero a mí me gusta esta. Bronceado perfecto de verano. Si estás bronceada, te puedes saltar este paso. Toda. Es perfecta y nada más lo usas como bronceador normal. Acuérdense, el cuello y las orejas súper importante porque nos está... Ok, cuello y orejas, Epifanio, ¿viste? Las orejas también era, no sé. Es que hoy, ¿sabes por qué estoy hablando así? Porque pasan ustedes a creer que yo nunca había visto el programa de María de Los Ángeles. ¡Ey! La del Albertano. Pues es que me estoy enamorando del Albertano, Epifanio. Y yo nunca lo había visto. Y entonces me pasé viendo videos del Albertano ayer. Y ya estoy hablando como ellos. ¿Eh? Lo único es que no tiene ojeras ella. Y yo las traigo bien profundas ahorita. No hay ni cómo poner la luz esta para que me ayude. Es que los vecinos no dejan dormir, Epifanio. Y con una brocha un poco más chiquita vuelvo a tomar del mismo bronceador y lo voy a poner para cirugías de nariz. Para que... Ah, esto es muy importante. Yo nunca agarro esta brochita, ya ves cómo es bueno que nos diga la Nazareli cómo se hace. Porque yo tengo chueca la nariz porque me meto, ya no, porque ya no voy a tener alergias, pero por culpa de la alergia, pues me meto aquí el, el ya sabes, y pues así se me, queda la, se me quedó la nariz chueca. Me puse mucho bifaño, es que quiero que se me vea así como la Verónica Castro cuando era jovencita. Me quedó bien. Pues mira cómo quedó, quedó, porque aquí ya no veo. Tengo que comprar un, maqui un, un espejo. Yo también, Ana Sarelli, chócalas. Vamos bien. Bien, vamos muy bien. Pero no lo tengo, ese. Ok, el rubor no lo tengo, pero dijo que era como el de rayos de sol. De Bisú, pero tampoco lo tengo. Pero tengo este que también tiene como rayos de sol. Que es también de Adara, puro Adara. Entonces ella también se lo puso. ¿Dónde lo pusiste? Esto no tiene nada de rosa, pero bueno, ni modo. Aquí. Pues tiene brillosito, no importa. Porque eso nos va a dar un okay. bonito sexy. Ok, lo que tú digas, comadre. Tiene, es que este tiene un brillito. Mira, ¿viste? Sí, la luz, mira. Igualita. No, neta, necesito un espejito. ¿Sabes qué? Que yo aquí no me veo, estoy en chiquito. Yo ocupo un espejote. Oye, Ana Sareli, chin, traigo las uñas bien sucias, ya no hace maquillaje. Pues sí, pero yo no tengo esto, me voy a poner el de Bisú, que es el único que tengo, Ana Sareli. En vez de irme a lavar las manos, me voy a pintar las uñas, porque se me ven muy feas y ya vi que a la Ana Sareli se le ven bien bonitas y a mí se me llenaron de mugre ahorita y eso no puede ser. Así como por donde ve la suegra, mira, total. Esto no lo hagan en su casa, niñas, porque si se pintan las uñas, si se pintan la cara, van a quedar como payasas, pero yo no le tengo miedo a nada en la vida. Ay. Sí, ya me siento más mujer. <risa> y es que han sido días medio sospechosos, porque ya ven que la niña que vive en mi casa estaba enferma. Pues no, resultó que no, no estaba enferma, le picó un animal. Ella me decía, me duele el codo, y yo pues decía, sóbate. Y era un piquete de animal. Mi brocha favorita se me perdió. A ver cómo queda con esto. Este con este pudiera ser. Este con este no. Pues me voy a poner este. 
ves más rosita lo que te digo. Por eso no quedamos igual. Pero bueno. Bueno, entonces voy a agarrar, según yo, el parecido. Va a ser este de esta paletita de Bisú. Según yo, ¿eh? Según yo, mira. Estoy más ciega. Entonces ella lo va a aplicar. De aquí. Sin llegar a cerrar el ojo. Okay. Influye tanto las brochas. Y mi brocha favorita para esto. ¿Quién sabe dónde anda? Y aparte si queda otro color, pues quién sabe. Porque no la ve las brochas, ¿no? Entonces, ay sí, una mezcla. Pero ¿a poco no eso hacemos? Cuando quieres hacer un maquillaje que ves. No lavas las brochas. No tienes las mismas cosas. No tienes las mismas formas de ojos. No tienes la misma cara. Es una cosa complicada. Cafecito tirando la naranjita en la torre. A lo mejor puede ser. Ay, ya no veo. Puede ser una cosa de estas. Pues según mis nervios, sí. Ya se ve como más café paliducho tirando la grisa. Básicamente eso es lo que hace el naranjita arriba. El de ella está más gris. Mira, debí de haber usado este de Mary Kay. Que este sí es gris. Pues me va a poner esto también abajo. ¿Y qué supo? Se pifano aquí, mira. Venimos a ser felices, no perfectos, ¿no? Ándale, este sí era más. Pero creo que yo me estoy poniendo más. Y la no sale, se está poniendo bien poquito. Ella se puso menos. Es que soy muy, soy muy exagerada. Yo a mí me dicen poquito y ¡pum! Me he hecho todo el bote. Un doradito de la lluvia, vamos a ver. Pues mira, venga eso. Sí, el, 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 el tono era el de, el de Mary Kay, no era el que yo me había puesto. Sí, soy disléxica para los colores yo. Mm, ¡Mira! ¿Qué es esto? Delineador café chocolate y uh -huh. vamos a delinear la parte de arriba del ojo. Voy a empezar en el arriba uh -huh. del ojo, en uh -huh. la parte de adentro aquí con el café. Y luego se van yendo para abajo a las pestañas aquí, dejando el lagrimal de aquí sin color. Abajo en las pestañas y luego a la mitad. Los este los café está bien sospechoso, está dice Brown, pero, pero está bien colorado. Hacia hacia pues es un café medio sospechoso morado. Pero pues no me voy a levantar por otro. ¿Estás de acuerdo? Ok, con un cafecito. A ver, primero difumino. Y luego con el cafecito, mira, voy a poner este que es más cafecito clavo. Le difumino encima para que crean que entonces ya la tiene a los colores por primera vez en el video. Es mi versión. Es mi versión de tonos de colores, ¿verdad? Pues no tengo blanco, pero tengo este, mira. Lo que hace esto es que haga que el ojo se vea más alargado y más sexy almendrado. Así es como se cambia un poquito la forma. Es corrector, pero pues se ve, se ve algo blanco a mí. Esto de ponerte el, el delineador aquí, siento como va a sacar el ojo. Pero por tratarse de ti, ya lo hice. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda suscriptora soy! Ya traigo el ojo rojo por andarme poniendo lo que no debo ahí. <ríe> ¿Ya viste? ¡Qué bárbaro! Y acá también. Mira, nunca me pongo nada en los ojos. Adentro las rayitas esas. Porque mira, te fijaste que de inmediato ya se me empezaron a poner colorados. Nada más me puse la cosa esa, la rayita acá y allá. Ya. Como si anduviera borrachando. Dios, no me hagas quedar mal en este video, por el amor de Dios. Entre más rímel me pongo, más lloro. Qué bárbaro, qué delicada salí. Pues, ¿cómo Estamos te explico? Natural, pero que sí se vea que tienes muchas cejitas. Si no tienes muchas, podemos crear ese look. No te preocupes. A ver, me voy a poner... Este de visu, vamos a ver. Chin, no voy a padecer de Australia. No, pues no. A ver, voy a poner este bisú. Pues mira, voy a hacer una mezcla. Ahora voy a poner este de, de Adara para que le dé es gloss. Vamos a poner este de Victoria's Secret que es un gloss. Tiene que ver más nude, ¿verdad? 
Pues sí, sí se ve natural, me gusta. En los huesitos tengo que ponerle qué? Iluminador. Pues cuáles huesitos? ¿Cuáles huesitos, Epifanio? Vamos a disimular así, vamos a hacer como que aquí hay huesitos. Ay, sí. Y aquí también. Granitos se van a iluminar, pero bueno. Aquí están los huesos. Los encontré a los desgraciados. Mira, aquí, a echarle mucho. Lo que pasa es que este de viso ya no pinta. Me tengo que comprar uno. Creo que, creo que la boca era más, más clarita, ¿verdad? <risa> no, pues es que soy yo. Así que como ven, este fue el look terminado. Esta fue mi recreación, lo mejor que pude, Epifanio, con lo que tenemos. Así que no tenemos que hacerlo perfecto, simplemente divertirnos. Así que si a ti te gustó este video y te gustaría que lo intentara con alguien más, no seas gacha, cuéntamelo aquí en los comentarios. Yo les mando muchísimos besos y le mando muchísimos besos a Lana Zarelli. Y recuerda que te tienes que suscribir a este canal porque es gratis y aquí decimos muchas tarugadas. Si tú te quieres reír junto conmigo y aprender muchas cosas juntas, pues pícale al suscribirte al botoncito colorado, ¿verdad? Es el coloradito ahí que dice suscribirse. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y por si no te llegan las notificaciones y tú no te quieres perder ningún video, pues sígueme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Te las dejo también bien por allá, quién sabe dónde. ¡Ale pues! ¡Les mando muchas besos! ¡Ah! ¡Raspicaronas!